আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজি অ্যাকাউন্টিং এর আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকে আমরা বিবিএ অনার্স ফোর্থ ইয়ার এর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস বইয়ের চ্যাপ্টার সিক্স নিয়ে আলোচনা করব এই ছয় নম্বর চ্যাপ্টারে নাম হচ্ছে এ প্রিভিউ অফ কোম্পানি ফান্ডামেন্টালস এই চ্যাপ্টারে মূলত যে ম্যাথগুলো আসে সেই ম্যাথগুলোতে আমরা তিনভাবে ক্যাটাগরাইজ করতে পারি একটা হচ্ছে এখানে কিছু লিস্ট স্কোয়ার রিগ্রেশন লাইনের ম্যাথ অর্থাৎ ট্রেন্ড বেলু নির্ণয় করতে বলে দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের কস্ট ভলিউম প্রফিট রিলেশনশিপের যে ম্যাথগুলো আছে সেখান থেকে কিছু ম্যাথ আসে আর তিন নম্বর আসে হচ্ছে আমাদের হরিজন্টাল অ্যানালাইসিস এবং ভার্টিক্যাল অ্যানালাইসিসের ম্যাথ তো এই তিন প্রকারের ম্যাথ যদি আমরা আয়ত্ত করতে পারি তাহলে আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে যে ম্যাথগুলো পরীক্ষা আসবে আমরা সেই ম্যাথগুলো কমন পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ তো আজকে এই চ্যাপ্টারের যেহেতু ক্লাস নাম্বার ওয়ান আজকের ক্লাসে আমরা মূলত ট্রেন্ড বেলু অ্যান্ড ট্রেন্ড লাইন নিয়ে আলোচনা করব তো এই ট্রেন্ড বেলুর ক্লাসগুলো যদি করো তাহলে এখান থেকে একটি দশ মার্চের ম্যাথ প্রায় সময় আসতে দেখা যায় তো আশা করি তোমরা এই ক্লাসটা করলে এই ট্রেন্ড বেলু সম্পর্কে কোনো যা কনফিউশন তোমাদের থাকবে না তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করি তো আমরা একটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে এই প্রশ্নটি এন ইউ বিবিএ অনার্স ফোর্থ ইয়ারে দু হাজার উনিশ সালে আসছিল তো এখানে বলা আছে ইউ আর গিভেন বিলো দ্য ফিগার্স অফ এনুয়াল প্রোডাকশন ইন লাখ কেজি অফ এ সুগার ফ্যাক্টরি একটি চিনি কলের আমাদের বাৎসরিক উৎপাদন দেওয়া আছে নিচে যে বলা আছে ইন লাখ কেজি অর্থাৎ নিচে যে ইনফরমেশনগুলো আছে এগুলো হচ্ছে লাখে দেওয়া আছে কত কেজি উৎপাদন করেছে এটা লাখে বলা আছে তো এখানে দেওয়া আছে দেখো ইয়ার টু থাউজেন্ড ওয়ান থেকে শুরু করে টু থাউজেন্ড সেভেন পর্যন্ত আমাদের উৎপাদনগুলো দেওয়া আছে প্রোডাকশন হচ্ছে টু থাউজেন্ড ওয়ানে সত্তর লাখ কেজি টু থাউজেন্ড টুতে আসে পঁচাত্তর লাখ কেজি টু থাউজেন্ড থ্রিতে আসে নব্বই লাখ কেজি এভাবে আমাদের উৎপাদনগুলো দেওয়া আছে এবার আমাদের চাইছে কি প্রথমে বলছে ফিট দ্য স্টেট লাইন ট্রেন্ড বাই দ্য মেথড অফ লিস্ট স্কোয়ার লিস্ট স্কোয়ার মেথড ফলো করে আমাদের একটা স্টেট লাইন ট্রেন্ড তৈরি করতে হবে মানে একটি ইকুয়েশন তৈরি করতে হবে অ্যান্ড টেবুলের দ্য ট্রেন বেলুস এবং এই ট্রেন বেলুগুলোকে আমাদের একটা টেবলে সাজাতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম রিকোয়ারমেন্ট দুই নম্বর রিকোয়ারমেন্টে বলা হয়েছে স্টিমেট দ্য লাইকলি প্রোডাকশন অফ ফর দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড সালে কত উৎপাদন করবে সেটা আমাদেরকে একটা অনুমান করতে বলছে সি নাম্বার বলছে হোয়াট ইজ দ্য মান্থলি ইনক্রিজ ইন প্রোডাকশন অফ সুগার আমাদের প্রতি মাসে কী পরিমাণ উৎপাদন বেড়েছে সুগারের সেটা দেখাতে বলছে এ হচ্ছে তিনটা রিকোয়ারমেন্ট তো এইভাবে যদি আমাদের কখনো ট্রেবুলার ট্রেন বেলুটা বের করতে বলে বা একটা ইকুয়েশন সাজাতে বলে তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের একটা বক্স বা ট্যাবল করে নিতে হবে তো আমরা ইকুয়েশনটা তৈরি করার জন্য আমরা একটা ট্যাবল তৈরি করব তো এখানে লিখেছি ট্যাবল ফর ক্যালকুলেশন অফ ট্রেন বেলু এবার আমরা এখানে ট্যাবলটা করে নিয়েছি দেখো টেবলটা তোমরা কীভাবে করবা আমি একটু যা বলি একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো তাহলে আর সমস্যাগুলো থাকবে না এখানে আমরা ইয়ারগুলো লিখব এখানে ইয়ার দেখো তোমার এক থেকে দুই হাজার সাত পর্যন্ত তাহলে দুই হাজার এক থেকে দুই সাত পর্যন্ত আমরা ইয়ারগুলো লিখেছি এরপর এখানে আমাদের প্রোডাকশন দেওয়া আছে এই প্রোডাকশনটাকে আমরা ওয়াই ধরবো প্রোডাকশন সবসময় প্রোডাকশনটাকে ওয়াই ধরবা এখানে আমরা প্রোডাকশনগুলো লিখে নিয়েছি এখন এখানে কয়টা বছর দেওয়া আছে সাত বছর এই জন্য এন সমান সমান সেভেন আর এখানে ওয়াইয়ের যে যোগফল সেটা আমরা লিখেছি সামেশন অফ ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স হান্ড্রেড নাইনটি এবার এখান থেকে আমরা ইয়ারগুলো থেকে ডিভাইশন যেটা নিব সেটাই হচ্ছে এক্স তো এখন দেখবা যে ডিভাইশন নেওয়ার সময় তোমরা খেয়াল করবা আমাদের যে ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে এই যে বছরগুলো দেওয়া আছে এই বছরগুলো কি জোর সংখ্যক বছর নাকি বিজোর সংখ্যক বছর তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের বছর দেওয়া আছে সাত বছর তো যদি সাত বছর হয় তাহলে আমরা ঠিক মিডল ইয়ারটাকে আমরা এ ধরে এখানে একটা ডিভাইশন বের করব তো এখানে দেখো আমরা যদি এই তিনটা ইয়ারকে আলাদা করি আর নিচে তিনটা ইয়ারকে আলাদা করি তাহলে এখানে আমাদের মিডলে থাকে কে টু থাউজেন্ড ফোর তাহলে আমাদের এ ধরতে হবে টু থাউজেন্ড ফোরকে এবার আমরা ডিভাইশন নেওয়ার সময় প্রত্যেকটা ইয়ার থেকে আমরা টু থাউজেন্ড ফোরকে বাদ দিব তো এখানে দেখো দুই হাজার এক থেকে যদি আমরা দুই হাজার চারকে বাদ দিই তাহলে আসবে মাইনাস থ্রি এভাবেই তোমরা ডিভাইশনটা নিবা আবার দুই হাজার দুই থেকে দুই হাজার চারকে বাদ দিলে মাইনাস টু দুই হাজার তিন থেকে দুই হাজার চারকে যদি আমরা বাদ দিই তাহলে তাকে মাইনাস ওয়ান আর যদি দুই হাজার চার থেকে দুই হাজার চারকে বাদ দিই তাহলে শূন্য আবার দুই হাজার পাঁচ থেকে চারকে বাদ দিলে এক দুই হাজার ছয় থেকে দুই হাজার চারকে বাদ দিলে দুই 
2007 থেকে 2004 কে বাদ দিলে 3 তো আমরা এখানে একটা ডিভাইশন নিয়ে নিলাম এটার মান হবে x এবার আমরা x এবং y গুণ করব তার মানে এখানে 70 y এর মান হচ্ছে 70 আর x এর মান হচ্ছে -3 তাহলে গুণ করলে হয় -210 আবার এখানে আমরা 75 এর সাথে -2 গুণ করব তাহলে থাকে -150 আবার এখানে আমরা 90 এর সাথে -1 যদি গুণ করি তাহলে -90 এভাবে আমরা x এবং y গুণ করে এখানে বসাবো এবার এখানে আমরা প্লাস মাইনাস গুলো যোগ বিয়োগ করলে আমরা পেয়ে যাই এখানে x y এর মান হচ্ছে 41 এবার আমাদের যে কাজটা করতে হবে এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে x স্কয়ার অর্থাৎ x এর যে ভ্যালু আছে এগুলোকে স্কয়ার করতে হবে তো -3 কে স্কয়ার করলে থাকে 9 -2 কে স্কয়ার माइनस वन के स्क्वायर कर ले हम लोग पाए वन जीरो के स्क्वायर कर ले जीरो और वन के स्क्वायर कर ले वन माइन टू के स्क्वायर कर ले फोर थ्री के स्क्वायर कर ले नाइन एबर हम लोग जो जोक करें तो रसामेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पे एक लम टू ट्वेंटी एट ये ट्रेन बिल्डर जी गौर शेटा तुम्हारे खाली जाके इच हम लोग पौरे तो আমরা এখানে y equal to পাইলাম কি a plus bx এই সমীকরণটা মনে রাখবা সব সময় ট্রেনারের সূত্রটা হবে y equal to a plus bx তো এখানে a আমরা বের করব কিভাবে a বের করার সূত্র হচ্ছে সামেশন অফ y ডিভাইডেড বাই n মনে রাখবা a বের করার সূত্র সামেশন অফ y ডিভাইডেড বাই n আমরা দেখে আসি সামেশন অফ y কত ছিল সামেশন অফ y ছিল আমাদের 619 আর সামেশন অফ y কে n দিয়ে ভাগ দেই 619 কে যদি আমরা 7 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে হয় 88.43 এবার আমাদের এখানে এই সমীকরণের জন্য b লাগবে তো a এর মান তো পেয়ে গেলাম b এর মান হচ্ছে সামেশন অফ x y ডিভাইডেড বাই সামেশন অফ x স্কয়ার তো সামেশন অফ x y কত সামেশন অফ x y হচ্ছে 41 আর সামেশন অফ x স্কয়ার হচ্ছে 28 তো আমরা এই মানগুলো এখন বসাই দিব সামেশন অফ x y হচ্ছে 41 ভাগ করলে আসে 1.4643 এই বিটা তোমরা ছোট হাতের দিবা তাহলে আমরা এখানে এ এর মান পেয়ে গেলাম বি এর মান পেয়ে গেলাম এবার আমরা যদি সমীকরণের মান বসাই দেই তাহলে আমাদের এখানে yc আসছে 88.43 1.4643x এবার আমরা এখানে x এর মান যত প্রয়োগ করব তাহলে y এর মানটা পেয়ে যাব তো আমাদের প্রথম রিকোয়ারমেন্টের কাজ শেষ এবার আমরা এখানে ট্রেন ভ্যালুটা বের করে নেব তেতো প্রথম রিকোয়ারমেন্ট আমাদের এন এন্ড দিয়ে আরেকটা চাইছিল টেবিল অফ দা ট্রেন ভ্যালু ট্রেন ভ্যালুটা বের করতে হবে এখন আমরা কিভাবে ট্রেন ভ্যালুটা বের করব চলো দেখে আসি তো আমরা লিখে নিয়েছি ক্যালকুলেশন অফ ট্রেন ভ্যালু এবার আমরা লিখব y 88.43 1.4643x এবার এখানে দেখো ফর 2001 2001 এ x এর মান কত দেখো তো 2001 এ x এর মান আমরা এবার x এর a মানগুলো x এর গড়ে বসাই দিলে আমরা একটা ট্রেন ভ্যালু পেয়ে যাব তো দেখো আমরা এখানে কি করেছি 2001 এ x এর ভ্যালু আছিল কত -3 এই -3 টা আমরা এখানে বসাইলাম তো ক্যালকুলেশন করলে আমরা 2001 এ y এর মান পেয়ে গেলাম 84.0371 এটা হচ্ছে আমাদের 2001 এর ট্রেন ভ্যালু सेम 2002 তে 2002 তে আমাদের x এর ভ্যালু আছে কত -2 2004 এ x এর ভ্যালু হচ্ছে 0 এগুলো আমি আবার একটু দেখাচ্ছি তোমাদের এই যে আমাদের x এর মান যা আমরা বের করেছিলাম এই x এর মানগুলো প্রয়োগ করে দেব যে ইয়ারে ওই ইয়ারের x এর মানটা প্রয়োগ করে দিলে আমরা ট্রেন ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছি তো এইভাবে আমরা 2004 2005 এও আমরা 1 2 3 এখন এই ট্রেন ভ্যালুগুলো আমরা যে বের করেছি এই ট্রেন ভ্যালুগুলো নিয়ে কিন্তু এখন আমাদের যে বক্সে একটা খালি জায়গা ছিল এই যে আমরা যে বক্সে খালি রেখেছিলাম এই জায়গায় কিন্তু এই ট্রেন ভ্যালুগুলো আমরা এখন প্রয়োগ করে দেব এই যে ট্রেন ভ্যালুগুলো দেখো আমরা এখানে প্রয়োগ করে দিয়েছি বক্সে এনে যে ট্রেন ভ্যালুগুলো আমরা একটু আগে বের করেছিলাম তো এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট সলভ হয়ে গেল এখন আমরা যে কাজটা করব দুই নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট দুই নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট আমাদের কি বলছে এস্টিমেট দা লাইকলি প্রোডাকশন for that 2009 to 2009 er production koto hobe to 2009 er production jodi jante ber korte hoy tale 2009 er x er man jante hobe to amader ekhane dekho middle year bad diyechi koto 2004 tale 2009 theke 2004 jodi bad dei tale x er man koto 5 ebar amra somikorone 5 boshai dilei pabo ejonno dekho ekhane amra protome ber kore niyechi requirement 2 te 
ভ্যালু অফ এক্স ফর টু থাউজেন্ড থেকে ওই যে ডিভাইসনের দুই আমরা বাদ দিয়েছি এবার দুই বাদ দিলে আমাদের এখানে মানুষের কথা ফাইভ এবার আমরা যদি টু থাউজেন্ড প্রোডাকশন জানতে চাই তাহলে আমরা এক্সের জায়গায় ফাইভ বসাই দিয়ে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পেয়ে যাই নাইনটি অর্থাৎ দুই হাজার নয় সালে আমাদের পঁচানব্বই লাখ টন বা পঁচানব্বই লাখ কেজি আমাদের উৎপাদন হবে এ হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট টু এবার চলে যাব আমরা রিকোয়ারমেন্ট থ্রিতে রিকোয়ারমেন্ট থ্রিতে বলছে মান্থলি ইনক্রিজ প্রতি মাসে কত ইনক্রিজ করে তো মনে রাখবা এখানে যে আমাদের বিয়ের মানটা আছে এই যে বিয়ের মান এই বিয়ের মানটা হচ্ছে মূলত এনুয়াল ইনক্রিজ বিয়ের মানটা হচ্ছে এনুয়াল ইনক্রিজ যেহেতু আমরা ইয়ারের ম্যাথ করেছি এনুয়াল ইনক্রিজ তো আমাদের মান্থলি ইনক্রিজটা কত লাগবে মান্থলি ইনক্রিজটা লাগবে হচ্ছে আমাদের এখানে বি বাই টুয়েলভ তো আমরা যদি বিয়ের মানকে বারো দিয়ে বাগ দিই এটা হচ্ছে মান্থলি ইনক্রিজ আর তোমাদের একটা কথা বলে রাখি যে এখানে এ দিয়ে মূলত ফিক্সড এলিমেন্টসগুলো বোঝানো হয়েছে আর বি দিয়ে বোঝানো হয়েছে ভেরিয়েবল এলিমেন্টসগুলো তো মান্থলি ইনক্রিজ বলতে সাধারণত আমরা ভেরিয়েবলটাই বাড়ে ফিক্সটা তো আর বাড়ে না এই জন্য ভেরিয়েবলের যে মান আছে বি এর মান সেটা যদি আমরা বারো দিয়ে বাগ দিই তাহলে মান্থলি ইনক্রিজটা আমরা পেয়ে যাই তো আশা করি তোমরা এই ম্যাথটা বুঝতে পারছো এবার আমরা আরেকটি ম্যাথ দেখবো এই দুইটা ম্যাথ দেখলে তোমাদের এখান থেকে যদি ম্যাথ আসে তোমরা পরীক্ষায় ওটা দিতে পারবা এবার আমরা পরের ম্যাথটা দেখি 